এম সি কিউ হ্যাক্সের আমাদের আজকের পর্ব ইন্টিগ্রেশন বা যোগজীকরণ এটা আমাদের যোগজীকরণের প্রথম পর্ব বরাবরের মতোই আমি একটা কথা বলে নিব তুমি একটা জিনিসের এম সি কিউতে তখনই খুব ভালো হবা যখন তুমি ওই জিনিসটা ভালো করে বুঝতেস এটা শুধু এম সি কিউর ক্ষেত্রে না তুমি যখন একটা জিনিস ভালো করে বোঝো তখন এম সি কিউ যেমন পারবা রিটেনেও পারবা ওকে শর্টকাট মুখস্থ করে কখনোই এম সি কিউতে ভালো করা যায় না কারণ শর্টকাট তুমি কয়টা পড়বা র্যাদার তুমি একটা জিনিস প্রথমে বোঝো টাইপ ওয়াইজ এক্সাম্পল করো তারপর দেখবা যে শর্টকাট এমনি এমনিই চলে আসতেছে ওগুলো আত্মস্থ হয়ে যাবে তোমার আর মুখস্থ করা লাগবে না যারা একদমই বিগিনার আগে কখনোই ইন্টিগ্রেশন ভালো করে পড়ো নাই ভুল করে এখানে চলে আসছ তাদের জন্য তোমরা অন্যরকম পাঠশালার এই প্লেলিস্টটা দেখতে পারো বিগিনারদের জন্য খুবই ভালো একটা প্লেলিস্ট ইনফ্যাক্ট আমি নিজেও যখন ইন্টিগ্রেশন পড়া শুরু করেছিলাম আমি কিন্তু এখান থেকেই শুরু করেছিলাম আর ইন্টিগ্রেশন করার জন্য এই ফর্মুলাগুলো অবশ্যই পারা লাগবে তুমি ফর্মুলাই জানো না ইন্টিগ্রেশন তো অবশ্যই করতে পারবা না তাই না আর একটা কথা ইন্টিগ্রেশনের বেশ কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট হ্যাক্স যেগুলো ইউজ করে তোমাদের বইয়ের অনেকগুলো অঙ্ক প্রায় অর্ধেক বলতে পারো খুব সহজেই সলভ করে ফেলা যায় সেই হ্যাক্সগুলো নিয়ে আমি ডিটেলসে কয়েকটা ভিডিও বানিয়েছিলাম সেই হ্যাক্সগুলো আমি এখানে দেখাবো না বরং তোমাকে বলে দিব যে যখন দরকার হবে তুমি ওই ভিডিওটা দেখে আসো আমি লিঙ্কটা আই বাটনে আর ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিব যখন দরকার হবে আমি বলে দিব তুমি ওই ভিডিওটা দেখে তারপর এই ভিডিওটা কন্টিনিউ করবা আমরা প্রথমে অনির্দিষ্ট যোগজ বা ইনডিফিনেট ইন্টিগ্রাল দেখব অনির্দিষ্ট যোগজের এক তৃতীয়াংশ অঙ্কই জাস্ট একটা হ্যাক্স দিয়ে করে ফেলা যায় এবং খুব সহজেই মানে তুমি প্রশ্ন দেখেই উত্তরটা বলে দিতে পারবা তোমার খাতায়ও কিছু লেখা লাগবে না আর সময় তো কম লাগবেই সেই হ্যাক্সটা নিয়ে আমি ডিটেলস এই ভিডিওটাতে আলোচনা করেছি আমি লিঙ্কটা আই বাতনে আর ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিব তোমরা অবশ্যই এটা দেখে তারপর কন্টিনিউ করবা আমরা শুরু করব এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশান দিয়ে এটার ইন্টিগ্রেশনের ফর্মুলাটা আসলে খুবই সহজ ইন্টিগ্রেশন অফ ই টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স ইকুয়ালস টু ই টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস সি এখন মাঝে মাঝেই এরকম ফর্ম্যাট চলে আসে এখন এইটা দেখে আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নাই স্ট্রাকচারটা একটু খেয়াল করো তো আমাদের ই এর পরিমাণ আস্তে আস্তে কমতেছে প্রথমে তিনটা ছিল পরে দুইটা হয়েছে পরে একটা হয়েছে এটা আসলে খুবই সহজ তুমি যদি এই যে এইটা যদি জেড ধরে নাও তাহলে কি আসতেছে ই টু দি পাওয়ার ই টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াস টু তুমি জেড ধরে নিলা এখন তুমি যদি এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করো তাহলে কি আসবে ই টু দি পাওয়ার ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু ই টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স ইকুয়াস টু কত ডি জেড তাই তো এখন তুমি জাস্ট যদি এখানে বসাও তাহলে কি থাকবে ইন্টিগ্রেশন অফ ই টু দি পাওয়ার জেড দেখো এই পুরো জিনিসটা কিন্তু জাস্ট ডি জেডে কনভার্ট হবে এখন এই ফর্মুলাটা কি হয়ে যাবে জাস্ট ই টু দি পাওয়ার জেড না এখন তুমি জেডের ভ্যালুটা বসা দাও তাহলে কি আসবে ই টু দি পাওয়ার ই টু দি পাওয়ার ই টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস সি তাই তো তার মানে এই যে এই ফর্ম্যাটটা যেখানে ই এর সংখ্যা যেখানে ই এর সংখ্যা গ্র্যাজুয়ালি একটা করে কমতে থাকবে তাহলে আমাদের ইন্টিগ্রেশনের অ্যান্সারটা কি হবে জাস্ট এই জিনিসটা প্লাস সি এখন এই ম্যাথটা খেয়াল করো দেখো তো আমাদের আগের স্ট্রাকচারের সাথে মিলে কি না দেখো আমাদের ই এর সংখ্যা কিন্তু একটা করে কমতেছে এখন সব সময় যে এমন স্ট্রাকচারে থাকবে এমন কিন্তু না দেখো এইটা আর এইটা কিন্তু উল্টা পাল্টা করে দিতে পারে প্রথমে এটা লিখতে পারে পরে এটা লিখতে পারে তারপরেও কিন্তু একই স্ট্রাকচার মূল কথা হচ্ছে এখানে খেয়াল করো ইয়ার সংখ্যা কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা তার মানে ছয়টা থেকে একটা ই সবগুলা পদ এখানে থাকতে হবে ওকে তার মানে এটার অ্যান্সার কি হবে এই যে এই জিনিসটা হবে প্লাস সি তো এটাই কিন্তু আমাদের অ্যান্সার এবার খেয়াল করো তো এই অঙ্কটা কিন্তু আগেরটার সাথে সিমিলার বাট ই এর জায়গায় অন্য একটা কনস্ট্যান্ট এখানে এ দিছে এ ছাড়াও কিন্তু যে কোনো কনস্ট্যান্ট লাইক দশ বারো দুই তিন যে কোনো কিছুই হতে পারতো তো এই ক্ষেত্রেও এ এর পাওয়ারে যেটা আছে তুমি যদি সেটা জেড ধরে নাও তাহলে দেখো তো কি হয় এ টু দি পাওয়ার এ টু দি পাওয়ার এক্স এইটা যদি আমি জেড ধরে নেই তাহলে কি হবে প্রথমটা কোন স্ট্রাকচার এ টু দি পাওয়ার এক্স এখন এ টু দি পাওয়ার এক্সের ডিফারেন্সিয়েট করলে কি হয় এ টু দি পাওয়ার এক্সই হয় তারপর একটা লন এ আসে এখন এক্সের জায়গায় তো এক্স ছিল না এক্সের জায়গায় ছিল এ টু দি পাওয়ার এক্স সেটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েট করলে কি হবে এ টু দি পাওয়ার এক্স লন এ ইকুয়াল টু কত ডি জেড ডি এক্সটা মিস করে গেছিলাম এখন এইটা যদি হয় আমি কি এটা লিখতে পারি না এ টু দি পাওয়ার এ টু দি পাওয়ার এক্স এ টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স জাস্ট এক্সের ভ্যারিয়েবলগুলো এই পাশে লিখলাম আর দেখো জেডগুলো এই পাশে আর কনস্ট্যান্টগুলো আমি ওপাশে নিয়ে গেলাম সো কি থাকলো লন এ হোল স্কোয়ার এখন আমি যদি
dz divided by ln a whole square তাই তো এখন খেয়াল করো ln a কিন্তু কনস্ট্যান্ট আমি কনস্ট্যান্টটাকে বাইরে নিয়ে আসলাম ln a whole square তো আমাদের কি থাকলো ইন্টিগ্রেশন অফ a টু দি পাওয়ার z dz এখন ইন্টিগ্রেশন অফ a টু দি পাওয়ার z এটার ফর্মুলাটা মনে আছে না সেটা হচ্ছে a টু দি পাওয়ার z ডিভাইডেড বাই ln a তো আমাদের ফাইনাল आंसर যেটা সেটা হচ্ছে a টু দি পাওয়ার z ডিভাইডেড বাই ln a হোল কিউব তাই তো এখন এ টু দি পাওয়ার জেড জেরের ভ্যালুটা বসাইতে হবে জেরের ভ্যালু যদি বসাও তাহলে অ্যাকচুয়ালি কী থাকবে দেখো এই জিনিসটা চলে আসবে না এই যে এই পুরো জিনিসটা কই আসবে এই উপরে চলে আসবে বোঝা গেছে ব্যাপারটা তার মানে এবার কি সিকোয়েন্সটা ধরা যাচ্ছে এক্স্যাক্টলি ই টু দি পাওয়ার এক্সের মতোই বাট নিচে একটা জিনিস দিয়ে ভাগ করতে হবে কি দিয়ে ভাগ করবা লন এ হোল টু দি পাওয়ার এন এখানে এন হচ্ছে আমাদের যে সর্বোচ্চ ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ এ খেয়াল করো এখানে কয়টা এ আছে তিনটা এ আছে সো লন এ টু দি পাওয়ার এন এখন এ এর জায়গায় যে কোনো কনস্ট্যান্ট হতে পারত দেখো এ এর জায়গায় কিন্তু ইও হতে পারত যদি ই হইত তাহলে কি এই জিনিসটা ওয়ান হয়ে যায় না এটা কি বুঝতে পারতেছ তার মানে আমরা কিন্তু বলতে পারি ই টু দি পাওয়ার এক্স যে ফর্মুলাটা না সেটার একটা জেনারেলাইজড ভার্সান হচ্ছে এই যে এইটা কারণ এইটা এ এর যে কোনো ভ্যালুর জন্য সত্যি হবে বাট ই টু দি পাওয়ার এক্সের যে ফর্মুলা সেটা শুধুমাত্র ই এর জন্যই সত্য হোপফুলি ধরতে পারার কথা এটা রুয়েটে আসছিল এখন সামনে যদি কোনো জায়গায় আসে অবশ্যই এটা করতে দুই তিন সেকেন্ডের বেশি লাগার কথা না এই টাইপের ম্যাথ তোমরা নিশ্চয়ই দেখছো এটা বোর্ড পরীক্ষায় প্রচুর আসে প্রত্যেকটা টেক্সট বুকে আসে আবার অ্যাডমিশন টেক্সটেও মাঝে মাঝে এসে পড়ে তো এই অঙ্কগুলোতে চারটা টার্ম তাই না ই টু দি পাওয়ার এ এক্স এই ফর্মেটের চারটা টার্ম আছে এখন তুমি যদি লব আর হর খেয়াল করো প্রথমে আমরা লবটা খেয়াল করি লবের যেই সহকটা দেখো পাওয়ারের মধ্যে এক্সের যেই সহকটা সেটা কত পাঁচ আট তিন না তুমি এই দুটা বাদ দাও প্রথমটা থেকে দ্বিতীয়টা বাদ দাও দেখো তো কত থাকে ফাইভ মাইনাস থ্রি ইকোয়াস টু কত টু নিচেরটাও বাদ দাও ওয়ান মাইনাস কত মাইনাস ওয়ান ইকোয়াস টু টু সো এইটাই হচ্ছে এই টাইপের অঙ্কের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ আমাদের যেই ফর্মেটটা সেটা অনেকটা এরকম ইন্টিগ্রেশন অফ একটা ফ্র্যাকশান থাকবে আমাদের উপরে হবে ই টু দি পাওয়ার এ এক্স প্লাস ই টু দি পাওয়ার বি এক্স আর নিচে হবে ই টু দি পাওয়ার সি এক্স প্লাস ই টু দি পাওয়ার ডি এক্স ডি এক্স এখন এই ডি এক্স আর এই ডি এক্স কিন্তু প্যাচ লাগায়ও না ওইটা ইন্টিগ্রেশনের ডি এক্স আর এটা হচ্ছে আমাদের কনস্ট্যান্ট ডি এক্স এখন এই টাইপের অঙ্কের ক্ষেত্রে কি হবে এ মাইনাস বি তুমি যদি করো সেটা হচ্ছে সি মাইনাস ডি এর সমান হবে সি মাইনাস ডি এর সমান হবে এখন এই টাইপের ম্যাথ আসলে কিভাবে করতে হয় এই টাইপের ম্যাথে আমাদের যে লবটা না অর্থাৎ উপরে যেটা আছে সেইটা থেকে হরটা বানানোর চেষ্টা করব এখন কিভাবে করা যায় খেয়াল করো দেখো আমাদের লবের মধ্যে যেটা বড় পাওয়ার সেটা কত পাঁচ না আর হরের মধ্যে বড় পাওয়ার কত এক তাই তো এখন পাঁচ থেকে এক যদি বাদ দাও তাহলে কত থাকে চার না তার মানে তুমি ই টু দি পাওয়ার ফোর এক্স কমন নিবা উপর থেকে লব থেকে ইন্টিগ্রেশন অফ কি কমন নিবা ই টু দি পাওয়ার এখানকার বড় পাওয়ার সেটা কত ফাইভ নিচেরটার বড় পাওয়ার কত ওয়ান সো ই টু দি পাওয়ার ফোর এক্স তাহলে কত থাকবে খেয়াল করো তো এখান থেকে ই টু দি পাওয়ার এক্স থাকবে প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স থাকতেছে আর নিচে কী থাকবে ই টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স ডি এক্স এখন দেখো আমি কিন্তু লবটাকে ভাঙিয়ে হরটা প্রডিউস করতে পারছি তার মানে এই জিনিসটা কি হবে জাস্ট কাটা চলে যাবে এখন তো এটার ইন্টিগ্রেশন খুবই সহজ ই টু দি পাওয়ার ফোর এক্স ডিভাইডেড বাই ই টু দি পাওয়ার ফোর এক্স ডিভাইডেড বাই ফোর প্লাস সি আমি যদি কখনো প্লাস সি দিতে ভুলে যাই তোমরা কিন্তু দিয়ে দিবা ওখানে ওকে তো এইখানে স্ট্রাকচারটা কি ধরা যাচ্ছে আমাদের অ্যান্সারটা আসলে কি হয় ই টু দি পাওয়ার খেয়াল করো আমাদের লবের সর্বোচ্চ সহক সেটা কত ফাইভ মাইনাস হরের সর্বোচ্চ সহক সেটা কত এক এখানে একটা এক্স আসবে ডিভাইডেড বাই ফাইভ মাইনাস ওয়ান লবের সর্বোচ্চ সহক মাইনাস হরের সর্বোচ্চ সহক তো তাই যদি হয় আমাদের যেই জেনারেল স্ট্রাকচারটা সেটার জন্য অ্যান্সার কি হবে বলতে পারবো না খুবই সহজ কিন্তু খেয়াল করো আমি ধরে নিলাম এ এর ভ্যালু বি এর চেয়ে বড় সি এর ভ্যালু ডি এর চেয়ে বড় সো আমি ধরে নিলাম এইটা এ ইজ গ্রেটার দেন বি সি ইজ গ্রেটার দেন বি এখন ছোট হলে কি করবা জাস্ট এ বি সোয়াপ করে দিবা এ কে বি ধরবা বি কে এ ধরবা সো এটার অ্যান্সার কত ই টু দি পাওয়ার ওকে সব জায়গায় কিন্তু একটা প্লাস সি আসবে এখন দেখো তো এই ম্যাথটা পারো কি না অবশ্যই সবার পারা উচিত প্রথমত আমাদের দেখতে হবে ওই স্ট্রাকচারটাই আসে কিনা দেখো নয় মাইনাস পাঁচ ইকোয়াস টু কত লিখতে পারি দুই মাইনাস মাইনাস দুই দেখো দুইটাই কিন্তু সমান এইটাও চার 
এটাও কত চার সো আমাদের ওই স্ট্রাকচার তাই আসে সো আমাদের অ্যান্সার কী হবে ই টু দি পাওয়ার নয় মাইনাস দুই দেখো নয় মাইনাস কী করতে হবে দুই করতে হবে নয় মাইনাস দুই এক্স ডিভাইডেড বাই নয় মাইনাস দুই প্লাস সি আর তোমার তো অবশ্যই নয় মাইনাস দুই লেখার দরকার নাই তুমি তো এত বাচ্চা না তুমি কি লিখবা সরাসরি সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই সেভেন তাই তো এখন সব সময় যেটা দেখতেছো পরীক্ষা হলে এক্স্যাক্টলি সেরকম দিবে ব্যাপারটা কিন্তু মোটেও এরকম না দেখো এরকম কিন্তু দিতে দেখো আমি এই ম্যাথটাই দিলাম ধরো এমন করে দিলাম ই টু দি পাওয়ার নাইন এক্স প্লাস ই টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স উপরটা আমি ঠিকই রাখলাম বাট নিচে যেটা করলাম ই টু দি পাওয়ার ফোর এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টিগ্রেশন সাইনটা দিয়ে নিবা এখন দেখো তো আচ্ছা আমি নিজেই দিয়ে দিই এইটাকে আমি মাত্র যেই ফর্ম্যাটটায় শেখাইছি সেই ফর্ম্যাটটাই আসছে একটু চিন্তা করো এটা কিন্তু পারা উচিত এটা কিন্তু অবশ্যই আমাদের আগের ফর্ম্যাটটাই আছে কারণ ওয়ানটাকে কিন্তু আমরা লিখতে পারি ই টু দি পাওয়ার জিরো এক্স এবার দেখো নয় মাইনাস পাঁচ ইকোয়াস টু চার মাইনাস শূন্য আসে না আমাদের আগের ফর্ম্যাটটা সো এইভাবে চেঞ্জ করে দিতে পারে সো এগুলো নিয়ে নিজেরা একটু চিন্তা করবা বেশিরভাগ সময় দেখা যায় কি তোমরা এগুলো নিয়ে চিন্তা করো না আর এক্সাম হলে এগুলাই দেয় দেন তোমরা পারো না আমরা আরেকটা ইন্টিগ্রেশন দেখবো এটাও খুবই সহজ তাই ভার্সিটির এমসি কিউ তো নর্মালি ইন্টিগ্রেশন সহজে আসে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে একটু তেরামি করে দেখো আমাদের ফর্ম্যাটটা হচ্ছে এ এক্স প্লাস বি ডিভাইডেড বাই সি এক্স প্লাস ডি এখানে এ এর ভ্যালুটা যদি জিরো হয় তাহলে আমাদের ইন্টিগ্রেশনটা কিন্তু আরও সোজা হয়ে যায় ঠিক সেইমভাবে সি কিংবা ডি কিংবা বি এর ভ্যালুও যদি জিরো হয় আমাদের ইন্টিগ্রেশনটা কিন্তু আরও সহজ ফর্ম্যাটের রূপ নেয় কীভাবে নেয় সেটা আমি তোমাদের উপর ছেড়ে দিলাম এই টাইপের অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের যেই ভগ্নাংশটা আসে না নিচে তো হর থাকে আমাদের লভ থাকে একটা কনস্ট্যান্ট সেই কনস্ট্যান্টটা ধরো এম ইন্টু হর প্লাস অন্য আর একটা কনস্ট্যান্ট দিয়ে প্রকাশ করতে হয় এই ফর্ম্যাটে নিয়ে যেতে হয় এখন এইটা করা কিন্তু খুবই সহজ দেখো তো আমাদের যে ফ্র্যাকশানটা আছে আমাদের হরে আছে হচ্ছে ফোর এক্স প্লাস সেভেন সো আমাদের লবেও কী করতে হবে ফোর এক্স প্লাস সেভেন টাইমস এম প্লাস এন এই আকারে নিয়ে যেতে পারলেই কিন্তু কাজটা শেষ কেন শেষ কারণ দেখো এখন তুমি যদি এটাকে ভাঙায় ফেলাও তাহলে অ্যাকচুয়ালি কী আসতে সে ইন্টিগ্রেশন অফ দেখো এইটা এটা প্রথমে কাটা যাবে জাস্ট এম থাকবে প্লাস এন ডিভাইডেড বাই ফোর এক্স প্লাস সেভেন এম আর এম দুইটাই কিন্তু কনস্ট্যান্ট এই পুরাটার ইন্টিগ্রেশন তুমি করতেস এখন এইটার ইন্টিগ্রেশনের তো সরাসরি ফর্মুলা আছে দেখো এমটা জাস্ট বাইরে আসবে এম এক্স হবে প্লাস এনটা বাইরে আসবে দেখো এটা কি ওয়ান বাই এ এক্স প্লাস বি এই ফর্ম্যাটে না তাই তো তো এটার অ্যান্সার কী হবে ওয়ান বাই ফোর লন অফ মডুয়াল অফ অফ ফোর এক্স প্লাস সেভেন প্লাস সি তার মানে আমাদের টার্গেট হচ্ছে এম আর এন বের করা এবং এইটা বের করা খুবই সহজ দেখো এম এর জায়গায় অ্যাকচুয়ালি কি হবে এ বাই সি এই যে এটাকে তুমি যদি এটা দিয়ে ভাগ করো সেটাই এম এর ভ্যালু কারণ কি দেখো তুমি যদি তিন কমন নাও অর্থাৎ তুমি যদি তিন কমন নাও তাহলে এক্সের জায়গায় পড়ে থাকবে কি শুধু এক্স তারপর যদি ওয়ান বাই ফোর কমন নাও তাহলে ওই শুধু এক্সটা কী হয়ে যাবে ফোর এক্স হয়ে যাবে সো থ্রি বাই ফোর আমরা এমের ভ্যালু কিন্তু খুবই সহজে বের করে ফেলছি যে এখান থেকে এখন এন এর ভ্যালু কী হবে দেখো আমাদের উপরে ফাইভ ছিল না তার মানে এই এক্সপ্রেশনটাকে এমন করতে হবে যাতে করে যোগ বিয়োগের পর অ্যাকচুয়ালি ফাইভই চলে আসে সো আমরা কি করলাম প্লাস ফাইভ লিখে ফেললাম এখন এখান থেকে কিছু একটা বাদ দিতে হবে যেটা তুমি এক্সট্রা নিয়ে আসছো কোনটা এক্সট্রা নিয়ে আসছো এই দেখো ফোর বাই থ্রি ইন্টু সেভেন এইটা এক্সট্রা আনসো না সো মাইনাস ফোর বাই থ্রি ইন্টু সেভেন এটাই আমাদের এনের ভালো ওকে আইডিয়াটা ধরতে পারলেই ঠিক আছে হয়তো এখানে একটু হিজিবিজি লাগতেছে আমি জেনারেল ফর্ম্যাটটা দেখায় দিলেই কিন্তু কাজটা হয়ে যাবে দেখো আমাদের জেনারেল ফর্ম্যাটের জন্য ব্যাপারটা কীরকম ইন্টিগ্রেশন অফ নিচে কী আছে সি এক্স প্লাস ডি সো এখানে কী হবে আমাদের সি এক্স প্লাস ডি বানাইতে হবে সো যেটা করব এ বাই সি এটা হচ্ছে আমাদের সেই এম এর ভ্যালু ইন্টু সি এক্স প্লাস ডি এখন এখানে একটা কনস্ট্যান্ট অ্যাড হবে তাই তো এখন কনস্ট্যান্টটা এমন হবে যাতে তুমি যোগ বিয়োগের পর উপরে কি এ এক্স প্লাস বি পাও ঠিক আছে তার মানে আমি একটা বি নিয়ে আসবো এখন যেটা আমি এক্সট্রা লেখছি সেটা কি করতে হবে বাদ দিতে হবে কি এক্সট্রা লেখছি দেখো এ বাই সি ইন্টু ডি এটা কিন্তু এক্সট্রা আসছে সো এ বাই সি ইন্টু ডি তারপরে ডি এক্স এখন এটার ইন্টিগ্রেশন করা তো খুবই সহজ সো আমাদের অ্যান্সারটা কি আসবে বলতে পারো সরাসরি আমি লিখে দিই এইটা হচ্ছে আমাদের এম এর ভ্যালু এইটা কি আমাদের 
एन एर व्यलू सो हमारे अन्सार्ट क्या आसपे देखो ये क्योंकि काटा जाए सरसिमी सरसरी इंटीग्रेशन कर दीची एम काटा गेले पड़े थक जस्ट वन सेटार इंटीग्रेशन हो प्लस एन इंटू देखो एन इंटू इंटीग्रेशन अफ इजे वन बी एक्स प्लस डी क्यों तैना ये एरक आसपे इंटीग्रेशन अफ एन बी एक्स प्लस डी तै तो यार इंटीग्रेशन सो यहाँ कि लेखा जाए एन इंटू वन बी लन अफ सी एक्स प्लस डी एन य मुखस्त रखार को दरकार नहीं तुम जस्ट एम आर एनर व्यलूटा बेर करवा तपर नर्माल प्रसेस तुम आगाओ इटा करते सर्वोच्च त्रिस चल्लिस सेकेंडर बसि लागार कथा ना ये टाइप एक एक्साम्पल तुम्हारा एक ट्राई करो तो देखो हमारे जो भेतर टाना से वन प्लस एक्स डि ऊपर हे वन माइनस एक्स एन जो प्रथम टर्म टाइम एम एर व्यलू की हतो मन आर एक्सर सहक डिवाइडेड बीचे एक्सर सहक सो से कत माइनस वन नाई एक क्षेत्र तो हमें कि लिखे फिलब माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स हमें नीचे क्यों वन प्लस एक्स ही थे एखे से कन्सटैंट आनते हैं देखो तो ये कि माइनस वन गुण कर ले कत है माइनस वन आसते से बाट हमें लागे कत वन सो कत प्लस टू एड करते हैं एबार तुम बाकी इंटीग्रेशन कर फिलबा से खूब ही सहज देखो ये थको हम माइनस वन प्लस टू बन प्लस एक्स तुम जो इंटीग्रेशन करो ये क्योंकि फ्रैक्शन यार इंटीग्रेशन कर ले आसा हे माइनस एक्स प्लस टू लन अफ वन प्लस एक्स तै तो टूटा तुम जो ओखे नहीं जाओ तो स्कोयर है एन एखे क्योंकि तुम्हार इंटीग्रेशन करार दरकार ही पड़े ना कारण कि हमारे एम एर व्यलू जो नेगेटिव है ना हमें क्योंकि क्यों जानतम एनसारे है प्रथम टर्म एम एक्स प्लस पर कि एक एन इंटू सामथिंग कि एम एर व्यलू जी नेगेटिव है दैट मीस तुम्हें अपशनगुल ख्याल करो एक मात्र अपशन नहीं कि एम एर व्यलू नेगेटिव है सो यटाई अन्सार यजी तुम्हारे सब समय बी एम सिक्यूर क्षेत्र में प्रश्न पड़े ही साथे साथ शुरू करो ना अपशनगुल एक देखो तपर करो अपशन देखते तुम्हार दुई सेकेंड लगे हमें मात्र जो टाइप देख लगे टाइप एटार मत ही टाइप होते ए रकम इंटीग्रेशन अफ ए एक्स छा ए एक्स स्कोयर दिए दिल प्लस बी और नीचे थक सी एक्स स्कोयर प्लस डि डिएक्स आगेटार मत ही अलमोस्ट आगेटार मत ही यहाँ के फर्मुला नहीं आसा जाए यह फ्रैक्शन टा ना ए एक्स स्कोयर प्लस बी डिवाइडेड बी एक्स स्कोयर प्लस डी एखे जो करते हैं तुम्हें एक कन्सटैंट इंटू सी एक्स स्कोयर प्लस डि प्लस आ एक कन्सटैंट और नीचे कि था सी एक्स स्कोयर प्लस डी ये फर्मेटे नहीं आसते हैं एन बाकीटुकुम तुम्हारे ऊपर ड़े दीची आशा करते बाकीटुकु तुम्हारा करवा से हमें एक एक्सारसाइज दीब से सल्व करवा मैथसटा कूएटे आसम एक सल्व कर ट्राई कर देखो हमें एम एर व्यलू क्यों बोल आगेटार क्षेत्र में क्यों ए बी छो ना एक क्षेत्र में क्योंकि ए बी सी ही तई जी है हमारे प्रथम टर्म टी एम एक्स छो देखो प्रत्येकटाई क्योंकि जस्ट एक्स आस एम एर व्यलू जेहतु वन सबग कि एक्स चले आस तो आज के शेष करब हमें बेसिक टाइप कि जिसपत देखल मेन जिनपत सामने दूटा भिडियोते आसते से तुम्हारे प्रति हमारे सजेशन से हमें जी टाइप अंकगुल्लो कर लम से दिए प्रैक्टिस करवा और कख शर्टकाट सरस मुखस्त करते जाबा तुम्हें बेपार बोझ एमनी तुम्हारे चले आसपा 